Hello everyone, welcome to Civil Index. This e video lecture Hydrostatic Forces and Submerged Bodies, Part 2. So, Part 1 we have 11 questions discussed in the next video. Now, continuation part 12 to 22 questions we will discuss. So, question number 12. A rectangular tank A by B. Size is A by B. In plane contains H meter depth of water. H meter depth of water. Underlying a meter depth of oil. Specific gravity 0.9. The hydrostatic pressure and total pressure acting on the side, side wall for A comma B follows. So, a rectangular tank only. We keep top surface to this. This is A. A and a major. B and a minor dimension. So, this e top surface is to be in 3D view. Lo draw this is the same thing. This is the And this is A, this is B. So, this is complete. Ga, pina oil undi, next to followed by water. Goda undi. Water. Goda undi. So, what he is asking is hydrostatic pressure. And total force acting on side walls of A and B. And A wall paina, A wall paina hoche hydrostatic pressure and the force in the B wall paina hoche hydrostatic pressure and the force in the manak tells you hydrostatic pressure is equal to P is equal to gamma H. Ade vidanga total force and a small p is equal to gamma A H bar. Right now? So now, if you observe the pressure, ever the deal is equal to gamma and h. So, this is the A wall and B wall. The same liquid system is going to gamma change. Only it can change h. But both are having the same depth, h height. Right. So, P A bottom the ground. P A bottom the ground. Pressure P B bottom the ground pressure both are equal. And the one P varies with height and P varies with gamma. This e two exposures could ante height kani gamma values kani. This e two would have common on the same pressure on the first point. Same pressure on first point. Rendo point shouldn't total force. Total force on the P is equal to gamma A H bar galan. So Total force low, h bar is the same, h bar is equal to h by 2, h by 2, rectangular section gavati. and gamma values are same, one is oil and followed by water, right. So, manak mare de varu area, so P A student, P A, P A wall side student, A motundi, area is equal to, area and one name replace H, capital small a into one ga replace H, okay, small a into some H, small a into H, next, PB, PB of wall, PB of wall is the same. A is the area, we have to replace H, B into H to replace H. So, PF, PA of wall, PB of wall compare yes, the PA of wall is equal to. Okay, so PA and the longest, major dimension is So, longest wall will have total force more as compared with shortest wall. But pressure is equal because pressure varies with the height. Height is there ki common with the property. Manaku pressure and edi. Manaku pressure and edi. Elanti change under. So option will be C. So A and the correct girl student. Same pressure and total force on each wall is same. Wrong. Same pressure and total force on each wall is different. Wrong. Same pressure unto the and different wall is different. At a total force and different walls were different count to the Kani. Option C is the longest wall have more than shortest wall and have a clear indication each other. And we can option C is select this one. Okay. Next question number 13. A circular plate 1 meter in diameter is submerged vertically in water such that its upper edge 8 meter below the free water surface. The hydrostatic pressure force on one side of the plate is. So, this is water formation. This water formation low. 8 meter depth low, 8 meter depth low, okay, circular plate. So, circular plate yoka diameter in the 1 meter, right? So, total hydrostatic pressure force kawal, and 
f kavali f is equal to gamma a h bar so idhe en type of fluid andi water kada so 9810 or kilo newton lo rasthunna direct ga 9.81 kilo newton per meter cube into area area enta andi pi by 4 d square kada pi by 4 1 square into h bar h bar ante enti free liquid surface nunchi free liquid surface nunchi center of gravity varaku distance so free liquid surface nunchi 8 meter immersed depth undi followed by then center of gravity 0.5 meter undi so h bar is equal to 8.5 meter 8.5 meter cheyandi meeku answer vachesi 64.4 kilo newton ostundi so answer will be b okay right next question number 14 a tank of square cross section a type of cross section square is having its height equal to twice of its length so oka square cross section unna tank teesukuntunna nenu square cross section unna tank teesukuntanu a by a hmm? next then height vachesi 2 times of a twice is double times of its length annadu kada height equal to twice the length so 2a this is our length oh, sorry height right so he, if the tank is filled with a liquid the ratio of the total hydrostatic force on any vertical wall to the bottom is so bottom paina hydrostatic force untundi adhe vidhanga vertical paina kuda hydrostatic force untundi first hydrostatic force hydrostatic force on vertical plane find out cheyadam vertical plane find find out isthe gamma a h bar kadandi gamma into area area em avutundi vertical ki sambandhinchi 2a into a avutundi idi gondi 2a into a hmm? next what is the h bar h bar h bar entandi 2a by 2 center of gravity ikkada undi kada 2a by 2 so next f bottom chudandi f bottom alage f bottom is equal to gamma a h bar so gamma into area chudandi bottom yokka area contact area chudali meer contact area contact area chuste bottom yokka contact area entu undi a by a undi so a by a into center of gravity din center of gravity ekkada undi bottom ki sambandhinchina center of gravity which is the distance of 2a from the free liquid surface 2a so than adigindi ee ratio kada so ratio chestunna chudandi Ratio chest a cancel a term student gamma gamma okay a a a so 3 is gone followed by 2 2 2 2 so which is equal to 1 so our tank low bottom pina and any vertical line ki vertical wall pina kuda same total hydrostatic force undi okay next question number 15 question number 15 a square plate of 3 meter by 3 meter just held submerged below water in a vertical position. So, ila oka water lo undi, e water lo submerge sir. Submerge sir, square plate ni. Okay. So, submerge sin tarvata ila. So, submerge sir. But ila. Okay. 3D view lo just ila. So, the total pressure on one phase is approximately so total pressure adigam chudandi total pressure total pressure adigithe kilo newton ante manani kanukom antunte enti hydrostatic total force adugutunna total force so f is equal to gamma a h bar so ide enti water kada water kabatti 9.81 kilo newton per meter cube vertical wall paina find out cheyamannadu vertical wall ki 3 meter by 3 meter height vachesi 1.5 meter Okay, so 9.81 into 3 meter by 3 meter into 1.5, which is 132.485, 132.485 kilo newton. So answer will be C. Okay, next question number 16. When a vertical wall is subjected to pressure due to liquid on both sides, okay, vertical wall undi, e vertical wall ki both sides liquids in there. Okay. The resultant pressure is the. So, manak telsu hydrostatic pressure are normal to surface. Hydrostatic force are 
నార్మల్ టు సర్ఫేస్ ఇది ఈ డైరెక్షన్ లో అండ్ ఇది ఈ డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తుంది సో రైట్ సైడ్ ఒక ఫోర్స్ వెళ్తుంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంకొక ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ వస్తుంది సో దట్ రిజల్టెంట్ విల్ బి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ డయాగ్రామ్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ ఓకే సో ఆన్సర్ విల్ బి బి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంటీన్ ఏ వర్టికల్ స్లూయిస్ గేట్ ఆఫ్ ఏ డ్యామ్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ఏ ఓపెనింగ్ ఆఫ్ త్రీ మీటర్ వైడ్ మూడు మీటర్ల వైడ్ ఉంది రెండు మీటర్ల హైట్ ఉందండి If the water level on upstream and downstream sides of the gate respectively 10 meter and 2 meter above the top of the opening. So, one gate is here. Okay, this gate is something like here. There is some dam structure here. This is concrete. Something like concrete. Okay. So, this is gate. The gate is height. This is 2 meter height. అండ్ త్రీ మీటర్ విడ్త్ వైడ్ అంటే మన ఐ సైడ్ డైరెక్షన్ లో త్రీ మీటర్ ఉంది సో మీరు కనుక అప్ స్ట్రీమ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ వాల్యూస్ ని గమనిస్తే అప్ స్ట్రీమ్ ఏమో టెన్ మీటర్ ఎబో ద ఓపెనింగ్ ఇదిగోండి ఇది ఓపెనింగ్ కదా సో ఇది టెన్ మీటర్ అదే విధంగా ఇట్స్ ఏ డౌన్ స్ట్రీమ్ లో ఉండే ఏమో టూ మీటర్ టూ మీటర్ అలా హైట్ లో ఉన్నాయి వాటర్ అంటే గేట్ ఓపెనింగ్ పైన ఉన్నాయి వాట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ అని అడుగుతున్నాడు సో రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ కావాలి మీకు సో రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ కావాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అప్ స్ట్రీమ్ లో ఉన్న ఫోర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అప్ స్ట్రీమ్ లో ఉన్న టోటల్ ఫోర్స్ ఎంత గామా ఏ హెచ్ బార్ సో గామా అంటే నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ ఇంటూ ఏరియా ఏరియా ఆఫ్ ద గేట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎందుకంటే ఇక్కడ టోటల్ ప్రో ఫోర్స్ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది గేట్ పైకి వస్తుంది కాబట్టి టోటల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ద గేట్ గేట్ ఈస్ గివెన్ లైక్ దిస్ టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఓకే లెట్ ఇట్ బి ఇది టెన్ అనుకుందాం అండి అప్రాక్సిమేట్ గా మన క్యాల్కులేషన్స్ ఈజీ అయిపోతాయి కాబట్టి సో ఎందుకంటే అన్ని రౌండ్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను తీసుకున్నా టెన్ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ టెన్ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ హెచ్ బార్ చూడండి హెచ్ బార్ అంటే ఏంటి గేట్ యొక్క సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ కావాలి మనకి ఎందుకంటే ఫోర్స్ యాక్ట్ అయ్యేది గేట్ పైన కాబట్టి టెన్ మీటర్ ప్లస్ వన్ మీటర్ విచ్ ఈస్ లెవెన్ మీటర్ సో సిక్స్ సిక్స్ ఇంటూ లెవెన్ సిక్స్టీ సిక్స్ అండ్ ఇంటూ టెన్ సిక్స్ సిక్స్టీ కిలో న్యూటన్ కిలోమీటర్ అనేది మనకు వచ్చింది అదే విధంగా డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్ చూడండి డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్ కూడా చూస్తే టెన్ ఇంటూ సేమ్ ఫార్ములా టూ ఇంటూ త్రీ హెచ్ బార్ చూడండి పైన టూ మీటర్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ వచ్చేసి మళ్ళీ వన్ మీటర్ కాబట్టి ఇంటూ త్రీ సో టూ ఇంటూ త్రీ సిక్స్ సిక్స్ ఇంటూ త్రీ ఈజ్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ఇంటూ ఎయిటీన్ ఇంటూ టెన్ ఈజ్ వన్ ఎయిటీ సో రిజల్టెంట్ స్ట్రెస్ అడిగాడు రిజల్టెంట్ స్ట్రెస్ ఫార్ములా ఏంటి ఎఫ్ అప్ స్ట్రీమ్ మైనస్ ఎఫ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఎందుకంటే వీళ్ళు ఈ డైరెక్షన్ లో పని చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఈ డైరెక్షన్ లో పని చేస్తున్నారు కాబట్టి సిక్స్ సిక్స్టీ మైనస్ వన్ ఎయిటీ చేయండి సిక్స్ సిక్స్టీ మైనస్ వన్ ఎయిటీ చేస్తే మీకు ఫోర్ ఎయిటీ కిలో న్యూటన్ ఆన్సర్ వస్తుంది విచ్ ఈస్ ఆన్సర్ టి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిటీన్ వన్ ఆఫ్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ఏ వాటర్ రిజర్వాయర్ హ్యాస్ ఎ సైడ్ స్లోప్ వాటర్ రిజర్వాయర్ లో సైడ్ స్లోప్ ఉంది ట్వెల్వ్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ వర్టికల్ ఇస్ టు ఫైవ్ హార్జెంటల్ అంటే ఇలా ఫైవ్ హార్జెంటల్ ట్వెల్వ్ వర్టికల్ ఈ స్లోప్ ఉంది రైట్ డెప్త్ ఇచ్చాడు ఎంత ఇచ్చాడు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ ఇచ్చాడు వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఆన్ ద వాల్ ఫర్ ద వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఆన్ ద వాల్ పర్ మీటర్ పర్ మీటర్ లెంత్ అడుగుతున్నాడు కదా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఏం చేస్తారు అంటే దీనికి సంబంధించిన యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి సో యాంగిల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే విచ్ ఈస్ టీటా టాన్ టీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు సో ఈ టీటా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం టాన్ టీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ బై అట్ ద సెంటర్ ట్వెల్వ్ బై ఫైవ్ సో నేను ఈ క్వశ్చన్ ప్రజెంట్ డేస్ లో వస్తుందని నేను అనుకోవట్లేదు బికాస్ ఇట్ హ్యావ్ సమ్ ట్రిగ్నామెట్రిక్ పార్ట్ కదా So tan inverse of 12 by 5. 12 by 5 says the theta value in the chin and the 67.38. Then it is in the case and one day. I require this no. E theta ka wali. In the case, my surface is the. My plate or any gate. Okay. So in the wall panel ka wali. So in the wall and the upper tone da li horizontal to in the theta on the ka wali. So the other question is this find out chesa. Next step. Followed by this weight. Right. 
నెక్స్ట్ ఫాలోడ్ బై సో డెప్త్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకోండి ఎంత డెప్త్ ఆఫ్ వాటర్ హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ బట్ ఐ రిక్వైర్ దిస్ ను ఇది కావాలి సో నేను చేస్తాను సైన్ టీటా వాడతాను సైన్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ ఎంత అండి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ బై అడ్జస్టెంట్ ఎవరు దీన్ టెన్త్ అంటే ఇది నాకు తెలియదు కదా ఈ లెంత్ తెలియదు కదా సో దిస్ ఈస్ ఎల్ విచ్ ఈస్ ఎల్ ఈస్ ఈక్వల్ టు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ బై సైన్ సిక్స్టీ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ ఓకే సో దట్ ఆన్సర్ ఇస్ త్రీ పాయింట్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ బై సైన్ సైన్ చేస్తే మీకు త్రీ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ వచ్చింది లెంత్ ఎంత వచ్చిందండి త్రీ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ వచ్చింది సో ఫైనల్ గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిందల్లా ఆ రిజల్ట్ అండ్ ఫోర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు గామా ఏ హెచ్ బార్ సో నైన్ ఎయిట్ వన్ జీరో నైన్ ఎయిట్ ఆర్ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ ఏరియా చూడండి ఏరియా లెంత్ లెంత్ వచ్చింది ఇంతకుముందు త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంటూ వన్ అండ్ హెచ్ బార్ హెచ్ బార్ అంటే మనము ఏం చేద్దాము ఈ వాల్ కి సంబంధించిన సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ టెస్ట్ చేస్తే సరిపోయింది సో విచ్ ఈస్ త్రీ పాయింట్ ఎంత వస్తుందండి హెచ్ బార్ హెచ్ బార్ వాల్యూ డెప్త్ వచ్చేసి టోటల్ డెప్త్ వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది సో జస్ట్ వెయిట్ టోటల్ డెప్త్ వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది సో అందులో హాఫ్ డెప్త్ ఎంత త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ బై టూ విచ్ ఈస్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ మీటర్ సో వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ మీటర్ తీసుకుంటే సో మీకు ఆన్సర్ వచ్చేసి నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ సో విచ్ ఈస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫోర్ కిలో న్యూటన్ బట్ ఇట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ బికాస్ ఇది వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అనేది మళ్ళీ మనము ఈ డెప్త్ తీసుకోవాలి ఇది ఈ పర్టికులర్ డెప్త్ తీసుకోవాలి ఓకే అలా తీసుకున్నా కరెక్టే సో సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ టూ ఫోర్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ హైడ్రాలిక్ ప్రెషర్ ఆన్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ఎ సర్క్యులర్ సర్ఫేస్ వన్ మీటర్ స్క్వేర్ ఏరియా ఇచ్చాడు ఏరియా ఎంత ఇచ్చాడు వన్ మీటర్ స్క్వేర్ ఏరియా ఇచ్చాడు విత్ సెంట్రాయిడ్ వన్ మీటర్ బిలో ద ఫ్రీ వాటర్ సర్ఫేస్ సెంట్రాయిడ్ ఎంత ఇచ్చాడు సెంట్రాయిడ్ అంటే హెచ్ బార్ ఇచ్చాడు హెచ్ బార్ వచ్చేసి వన్ మీటర్ ఓకే సో హెచ్ బార్ వచ్చేసి వన్ మీటర్ దెన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ హైడ్రాలిక్ ప్రెషర్ హైడ్రాలిక్ ప్రెషర్ అడుగుతున్నాం సో హైడ్రాలిక్ ప్రెషర్ అంటే మళ్ళీ కేజీ ఫోర్స్ లో ఇచ్చాడు కేజీ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి ఇట్స్ రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ న్యూటన్ కాబట్టి ఫోర్స్ అడుగుతున్నాడు ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా ఏ హెచ్ బార్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ రోజీ ఏ హెచ్ బార్ సో రో ఎంత అండి థౌజండ్ థౌజండ్ కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్ ఆర్ సింప్లీ యూ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్ టెన్ థౌజండ్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ ఇంటూ ఏరియా ఏరియా ఎంత ఇచ్చాడు వన్ మీటర్ స్క్వేర్ అండ్ సెంట్రల్ డెప్త్ డైరెక్ట్ గా ఇచ్చాడు విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వన్ సో మనకు తెలుసు ఇక్కడ కన్వర్షన్ చూడండి వన్ కేజీ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ న్యూటన్స్ అంటే టెన్ న్యూటన్స్ నేను ఏం రాయచ్చు కేజీ ఫోర్స్ గా రాయచ్చు కదా వెయ్యి కేజీ ఫోర్స్ లో ఇంటూ మీటర్ క్యూబ్ లో మీటర్ స్క్వేర్ మీటర్ కాన్ అండ్ ఇంటూ వన్ విచ్ ఈస్ థౌజండ్ కేజీ ఫోర్స్ సో ఆన్సర్ విల్ బి సి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ రెక్టాంగులర్ ప్లేట్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ మీటర్ బై టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ ఈజ్ ఇమ్మర్స్ ఇన్ లిక్విడ్ ఆఫ్ రిలేటివ్ డెన్సిటీ జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ చూడండి ఇక్కడ వాటర్ ఇవ్వలేదు రిలేటివ్ డెన్సిటీ ఇచ్చాడు పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ రిలేటివ్ డెన్సిటీ ఇచ్చాడు దాని ప్రకారం మనము గామా ఆఫ్ లిక్విడ్ ఏం తీసుకోవచ్చు ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ అప్రాక్సిమేట్ గా తీసుకోవచ్చు అంటే నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ తీసుకోకుండా జీ వాల్యూ నేను టెన్ తీసుకున్నాను సో నాకు ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలో న్యూటన్ పర్ మీటర్ క్యూబ్ వస్తుంది విత్ ఇట్స్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ మీటర్ సైడ్ హారిజెంటల్ అంటే పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ మీటర్ కి హారిజెంటల్ గా ప్లేస్ చేస్తున్నాడు జస్ట్ ఎట్ ద వాటర్ సర్ఫేస్ ఇదిగోండి వాటర్ సర్ఫేస్ దగ్గరే పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ని ప్లేస్ చేశాడు ఇలా ఇది పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అండ్ ఇది వచ్చేసి టూ పాయింట్ ఫోర్ మీటర్
అయితే మార్చాలి మనం ఓరియంటేషన్ ఇదిగోండి ఇలా మార్చుతున్నాము ఇలా ఎంత సిక్స్టీ డిగ్రీస్ విత్ ద హారిజంటల్ రైట్ ద ప్రెషర్ ఫోర్స్ ఆన్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద ప్లేట్ ఈజ్ సో ప్రెషర్ ఫోర్స్ ఎంత అంటుంది సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా ఏ హెచ్ బార్ కావాలి సో మనకి ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లం వల్ల హెచ్ బార్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఫర్ హెచ్ బార్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఇక్కడ నుంచి ఫ్రీ లిక్విడ్ సర్ఫేస్ నుంచి ఇంగ్లాండ్ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి సో ఓవరాల్ ఎంత అండి టూ పాయింట్ ఫోర్ టూ పాయింట్ ఫోర్ మీటర్ సో ఇది ఎంత ఉంటుంది టూ పాయింట్ ఫోర్ బై టూ ఈజ్ వన్ పాయింట్ టూ కానీ మనకి తెలుసు మనకు కావాల్సిన యాక్చువల్ డిస్టెన్స్ ఇది హెచ్ బార్ సో ఫ్రమ్ ద ట్రయాంగిల్ దిస్ ఇక్కడ ఈ ట్రయాంగిల్ నుంచి మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇది వన్ పాయింట్ టూ మీటర్ ఇది హెచ్ బార్ ఇది సిక్స్టీ కదండి సో సైన్ సిక్స్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ హెచ్ బార్ బై హెచ్ బార్ బై వన్ పాయింట్ టూ మీటర్ సో హెచ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ టూ ఇంటూ రూట్ త్రీ బై టూ చేయండి సో వన్ పాయింట్ టూ ఇంటూ రూట్ త్రీ బై టూ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే వన్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ మీటర్స్ వస్తుంది అప్రాక్సిమేట్ గా అంటే రౌండ్ ఫిగర్ చేయగా వన్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ మీటర్ వచ్చింది సో హెచ్ బార్ వచ్చేసింది మీకు మీకు కావాల్సిందల్లా ఆ హెచ్ బార్ క్యాలిక్యులేషన్ అది డైరెక్ట్ గా వచ్చేసింది ఒకటి స్టెప్ తో సో గామా అంటే నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ ఇంటూ ఏరియా అంటే ఏంటంటే పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ హారిజంటల్ డైమెన్షన్ ఇంటూ వర్టికల్ డైమెన్షన్ ఇస్ టూ పాయింట్ ఫోర్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ పాయింట్ ఫోర్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ విచ్ ఈస్ ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ తప్పేసా చూసాడు ఇక్కడ నేను వేయాల్సింది నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ కాదు ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో సో ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ నైన్ వన్ వచ్చింది ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ నైన్ వన్ నియరెస్ట్ ఆన్సర్ చూసుకోండి ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ టూ ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిట్ ఎయిటీన్ సో ఆన్సర్ విల్ బి ఏ సో మీరు కనుక వాటర్ తీసుకుంటే ఎయిటీన్ చేంజ్ వస్తుంది ఆ ఆప్షన్ కూడా వెయిట్ చేస్తుంది అండి సో మీరు వాట్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినట్టుగా వాటర్ లాగా తీసుకున్నారు అనుకోండి ఈ క్వశ్చన్ మీకు కాన్సెప్ట్ వచ్చి పోయినట్టే సో ఇలాంటి దగ్గర కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి అఫ్కోర్స్ ఐ టు డూ నేను ఇలాంటి మిస్టేక్స్ కొంచెం ఎక్కువ చేస్తుంటాను బట్ ఐ ట్రై టు మినిమైజ్ ఓకే అందరికీ ఉంటాయి ఇవి కాకపోతే ఏంటంటే వచ్చిన దాంట్లో పోగొట్టుకోకూడదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ ఏ రెక్టాంగులర్ ప్లేట్ థర్టీ బై ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్ ఇమర్స్ వర్టికల్లీ ఇన్ ఇన్ వాటర్ విత్ ఇట్స్ లాంగర్ సైడ్ వర్టికల్ ఒక థర్టీ బై ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్ ఉంది కదా ఈ థర్టీ బై ఫిఫ్టీ రెక్టాంగులర్ ప్లేట్ ని లాంగర్ సైడ్ వర్టికల్ ఉండేలాగా ఇదిగోండి ఇది వాటర్ సర్ఫేస్ ఇలా పెట్టాడు టోటల్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ వన్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద ప్లేట్ ఎస్టిమేటెడ్ ఆ సెవెన్ టూ పాయింట్ సిక్స్ ఇప్పుడు ఈ ఈ ప్లేట్ పైన ఇప్పుడు ఈ ప్లేట్ పైన ఇప్పుడు ఈ ప్లేట్ పైన మొత్తం ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది అంటే సెవెంటీన్ పాయింట్ సిక్స్ యాక్ట్ అవుతుంది నవ్ వాట్ ఈస్ డూయింగ్ ఇఫ్ ద ప్లేట్ ఈస్ టర్న్డ్ ఇన్ ద వర్టికల్ ప్లేన్ వర్టికల్ ప్లేన్ లో తిప్పాలి వర్టికల్ ప్లేన్ ఇది వర్టికల్ ప్లేన్ కదండి వర్టికల్ ప్లేన్ లో తిప్పాలి అండ్ ఇట్స్ ఎట్ ఇట్స్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ బై నైన్టీ డిగ్రీస్ చూడండి సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ దగ్గర పట్టుకొని వర్టికల్ గా తిప్పండి వర్టికల్ గా తిప్పండి సో అండ్ ఇఫ్ ఇఫ్ ఆల్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ రిమైన్ ద సేమ్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ఫోర్స్ ఆన్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద ప్లేట్ గుడ్ నవ్ బి సో ఇప్పుడు మీరు ఇలా తిప్పారు ఇలా తిప్పడం వల్ల బాడీ యొక్క ఓరియంటేషన్ మారి సో ఇన్షియల్ గా ఎలా ఉంది బాడీ అనేది సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఓకే దిస్ ఈస్ హెచ్ బార్ ఓకే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది నైంటీ డిగ్రీస్ తిప్పడం వల్ల బాడీ ఓరియంటేషన్ ఇలా అయింది బాడీ ఓరియంటేషన్ ఇలా అయింది విచ్ ఈస్ హెచ్ బార్ ఓకే ఈ రెండు కూడా సేమ్ ఎలివేషన్ లో ఉన్నాయి సో టోటల్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు గామా ఏ హెచ్ బార్ ఫర్ ద ఫస్ట్ సెటప్ అండ్ ఫర్ ద సెకండ్ సెటప్ ఆల్సో గామా ఏ హెచ్ బార్ సో ఒకసారి చూద్దాము గామా మారలేదు సో నో నీడ్ ఆఫ్ కంపారిజన్ ఏరియా మారలేదు నో నీడ్ ఆఫ్ కంపారిజన్ హెచ్ బార్ కూడా మారలేదు నో నీడ్ ఆఫ్ కంపారిజన్ సో ఎఫ్ వన్ ఎంత ఉందండి సెవెంటీన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్ ఉంది సో ఎఫ్ టీ కూడా బై డిఫాల్ట్
ఇఫ్ యూ లైక్ ద కంటెంట్ గివ్ సమ్ లైక్ మీ కొత్తగా వచ్చినట్టు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ సబ్స్క్రిప్షన్స్ లైక్స్ కామెంట్స్ మమ్మల్ని ఇంకా ఎంకరేజింగ్ గా చేస్తాయి మాకు మోటివేషన్ ఇస్తాయి వీడియోస్ చాలా ఫాస్ట్ గా చేసే ప్రాసెస్ ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఓకే